جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی چل رہی ہوگی اور آپ جو ہے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سے ڈیفینیٹلی جو ہے مستفید ہو رہے ہوں گے آج کا جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک گڑی ہے اور آج کی ہماری جو نیکسٹ پوئم ہے وہ ہے دا ریبل ریبل ڈی ایچ این وائٹ کی ایک امپورٹنٹ پوئم ہے اس پوئم کے اندر بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو اس پوئم کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات جو وہ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن پس پردہ جو ہے اس کے پیچھے کافی اہم ترین جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پیغامات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے ریبل بیسیکلی کیا ہے ریبل ریئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی کہ ریبل جو ہے یہ پوئم لکھی کیوں گئی ریبل پوئم اس لیے لکھی گئی تھی کہ اس کے اندر رائٹر نے شاعر نے ان لوگوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالکل یک سے مختلف دکھانا دکھنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا باغیانہ رویہ اپنے اندر جو رکھیں یا اپنے اندر کسی کو نقصان جو ہے وہ پہنچائیں ان کا قطعی طور پہ ایسا مقصد جو ہے وہ مطلب نہیں ہے بس ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے مختلف دکھائیں اور یہ چیز کہ ان کے اپنے اندر جو کوالٹی ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں رائٹر نے یہ جو چیز بتائی ہے اس نظم کے اندر جو بات بتانے کے لیے کہ جو وہ کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک سینسبل قسم کی نظم ہے اور اس کے اندر رائٹر نے جو ہے بیسیکلی جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ ہے جی آپ کی آئرنی آئرنی مینز دا تھنگ ڈیٹ اٹ سیمس از ناٹ ایز اٹ از ایز اٹ سیمس مین ایٹ اٹ لکس تو جو چیز ظاہر جیسے نظر آتی ہے یہ ویسے بالکل نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انسیکیور ٹائپ جو ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں آف دا انسیٹسفائڈ ینگرس ینگسٹرس کے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو بیان کرنے کی جو وہ کوشش کی ہے پوئم جو ہے وہ تھرٹی لائنس کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے اور ہر لائن کے اندر رائٹر جو ہے وہ اپنی ان تمام چیزوں کو بہت کلوزلی آبزرو کرتا ہے جو بیان کرتا ہے جو کہ اس نے مشاہدہ جو کی ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ چھوٹے بال رکھتا ہے تو ریبل جو ہے اپنے بال لمبے رکھ لیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈرس ہی لکس لائک ڈفرینٹ فرام دا ادرس سیم لائک ان دا نیکسٹ پیراگراف وین ایوری باڈی ان دا کلاس اوبیسلی لسن لیکچر گیون بائی دا ٹیچر ویری کیئر فلی اینڈ ویری اٹینٹیولی الٹیمیٹلی دا ریبل کریٹس ڈسٹربنس ہیئر اینڈ وین ایوری پرسن اوبیسلی کریٹس ڈسٹربنس اٹ مینس ڈیٹ ہی اور شی پلیس ان دا لیکچر روم ڈیورنگ ریسیس اور ڈیورنگ ان اٹینٹیو موڈ سو دا ریبل بیکمس شوز اس ایٹیچیوڈ ویری سوبر اینڈ ویری پیشنیٹ اینڈ ویری cool and very uh, nice just like that and then when he sits in the company of the dog lovers ultimately he uh, talks uh, about the preference of the cats that cats are the very uh, pet animals and uh, uh, cats uh, should be uh, brought up in the house when you go for the safety measures etc and again when he sits in the cat lovers in the fam company of the cat lovers ultimately he uh, gives a very positive remarks for the, the need of the dogs why because uh, it are the dogs uh, who can also brought up uh, as a pet as well and uh, the dog obviously looks like uh, look, looks after the house and the other family members as well so all these things it means doesn't mean that he denies the value of the things but it message its message is this that he wants to show that his show his attitude uh, just like that how the people looks like different from the others the same in, uh, in the next lines when every person goes uh, obviously the outside the rebel stays as home obviously why because he doesn't want to go outside the same like that when uh, when he wants to go outside and uh, he finds that the, the other family members of the, his house obviously uh, uh, present at the home so it means that that uh, he uh, he shows his own attitude entirely different from the other people it doesn't matter that he has a rebelism in his mind uh, he doesn't want to uh, 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 just like 
we see that he doesn't want to uh, observe other persons, he doesn't want to understand other persons. Uh, it means that he wants to show his own superiority that he seems that he deserves about that. So in the ending or the concluding line, the last two lines that are the concluding lines of the poem, in this poem, uh, the, all the crux of this poem has been described and uh, in which uh, we are given a message that it is very good that uh, we have a rebel type of people among ourselves, but uh, it is very hard to be judge them that how they uh, behave and how they misbehave. Uh, obviously, this is the main uh, uh, message of the poem and this is the main theme of the poem. It means that uh, in the concluding lines, uh, I must say that the, uh, the poet's intention is to see, to show those people uh, whose intention, who are unsatisfied with the their current age mean the current period the current era uh, they, as they want to enjoy the life they are not enjoying are they uh, due to the lack of the confidence that this is a main element why the lack of the confidence and the inferiority complex these are the two main elements in the poem that the poet has tried to pin point pin out that due to why a person becomes rebel why because the, at the first end, he uh, he has a lack of confidence. He is unable to face other people. He is un unable to satisfy the other people. And the th next thing is that he has an inferiority complex. Why that he has built? Uh, he has covered himself into a circle. He doesn't want to out come out of that circle. Uh, he thinks that if he will come out of that circle, other people will make fun of him, and as well as he will be definitely denied in the society, and no people no person will uh, obviously uh, like him uh, or to talk with him etc. I hope that you will be able to get this point from the point reference ke point of view se aakhri jo strength hai wo bahut important hai aur ye exam mein jo hai wo aata hota hai isko focus kijiyega introductions ko dekhiyega aur jo cheeze aaj is se lecture ke andar jo hai aapke sath discuss hui hain ummeed karta hu ki wo aapko acche tarike se jo hai wo samajh mein aa gayi hongi apne comments jo hai wo zarur dijiyega taki apne apni jo in videos ko jo hai apni jo mera jo segment chal raha hai hamara jo course chal raha hai regarding hamari ye points se mutalliq jo hai graduation level ke isme jo hai मजीद बेहतरी जो है वो लाई जा सके और आप लोगों को जो है आराम से जो है हर टॉपिक को समझने का जो है वो मौका मिल जाए कि कोई भी ऐसा पॉइंट किसी भी पॉइंट से मतलब एक ना हो जिसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर ना हो अल्टीमेटली इफ यू योर कॉन्सेप्ट विल नॉट क्लियर अल्टीमेटली यू फील प्रॉब्लम टू सॉल्व और टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक टिल देन अल्लाह हाफ असल